नो वर्ड्स नो इंग्लिश नो वर्ड्स नो इंग्लिश नो क्वेश्चन नो इंग्लिश लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ हैबिट भाषा ही सवयी की उत्पत्ति इंग्रजी ही अपनी मातृभाषा नहीं परंतु इंग्रजी बोलता निश्चित अवघट देखी नहीं पुरेसा शब्द संग्रह पुरेशी क्रियापद देखी अपन इंग्रजी का बोलू शकत नहीं इंग्रजी बोलता ये असंख्य कारण हैं परंतु इंग्रजी ज्या प्रकार शिकवायला कि शिकायला पाइजे या पद्धतिन ती शाले शिक्षण शिकवली जान नहीं भाषा ही तीन पद्धतिन शिकता ये एक डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष पद्धत दोन ट्रांसलेशन मेथड भाषांतर पद्धत तीन स्ट्रक्चर मेथड मजेच तालिका पद्धत या तीन ही पद्धति सुरेख संगम श्री राहुल शिंदे सर अपना सर्वप्रथम भाषांतर पद्धति का उपयोग करून मातृभाषा इंग्रजीशी कशी उत्तम मार्गदर्शक है ये शिकवती हलूह फाड़ स्ट्रक्चर मेथड का उपयोग कर विद्या शेकड़ो वक्या सराव कर नंतर डिरेक्ट मेथड या सहायान एक तासान विद्या स्वतः न थाम इंग्रजी मध्य बोलत बोलत रह काल हा भाषे का आत्मा इंग्रजी बोलने सा लगना चारशे पेक्षा ही जास्त वक्य रचना या का तैयार होता परंतु हे सर्व का शालेय शिक्षण वरचे वर शिकले जालेय शिक्षण का या घटकाक मनाव तितक लक्ष दिल जो नहीं मित्रों वेलकम टू वी टी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस मी तुम्हाला आज या वीडियो में स्पोकन इंग्लिश आ ग्रामर की महति देना है और संपूर्ण कोर्स की सीरीज मी तुम्हारे हा वीडियो में आ वीडियो नंतर आना है मित्रनो हा वीडियोजे मी तुम्हारा अभी का महति देना है और हा सीरीज मे मैं तुम्हारा अभी का सिक्वेन्स देना है कि तुम्हारा इंग्रजी का शंबर आ एक टक्का रिजल्ट मिलना है तुम्हें भरपूर ठिकाने क्लासेस के लिए अल कि पुस्तकें वाचले अल परु तुम खूब गोंध होते तुम्हार लक्षा ये नहीं आजुने तुम्हाला इंग्रजी भाषा ही अवगड़च वाटते परंतु मित्रों लक्ष्य घया इंग्रजी ही अतिशय सोपी भाषा है परंतु जर इंग्रजी तुम्हारा शिकाइची तो तुम्हारा कहीं टेक्निक वापर के पाजे तुम्हाला एक प्रॉपर गाइडलाइन पाजे का जी गाइडलाइन तुम्हारा आज भेटत नहीं है और तुम्हारा एक प्रॉपर सिक्वेन्स पाजे तो मित्रों माजी तुम्हारा विनंती है मी या वीडियो में आ वीडियोज नर मी तुम्हारा अे का टेक्निक्स देना है और अभी का सिक्वेन्स देना है तो वे तुम्हार लक्षा दे इंग्रजी भाषा ही अतिशय सोपी है अपन देखी इंग्रजी मध्य बोलू शको इंग्रजी व्याकरण शिकू शको घरी बसु तुम्हें सेल प्रैक्टिस करू शकता अे टेक्निक्स मी तुम्हारा या चैनल देना है माजी तुम्हारा विनंती है जर तुम्हें आम् चैनल नवीन आल तो तुम्हारा हा वीडियो शेवटपर्यंत बगाचर मी हा वीडियो के कई पार्ट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप मी पुढ़े जा रहा है मैं तुम्हारा इंग्रजी बोलता को गोषी का वपर किया इंग्रजी शिक्षा को पद्धति टेक्निक्स टेक्निक्स खातरीपूर्वक संगनिक्स मी तुम आज हाथियो जी सीरीज है शब्द संग्रह नंग्रजी नहीं कि भाषा तुम्हें शिकू शक नहीं मेरा जर इंग्रजी शिकाइक शब्द हवाच पर शब्द हवा मेरा भरपूर लोग 
प्रश्न विचारतात सर व्होकॅबुलरी म्हणजे काय आणि ती कशी वाढवायची याबद्दल आम्हाला मार्गदर्शन करा आणि जर तुम्हाला इंग्रजी भाषा जर शिकायची असेल आणि बोलायची असेल तर तुमच्याकडे शब्दांचा संग्रह हा हवाच परंतु पुन्हा लक्षात घ्या शब्द संग्रह किती पाहिजे तर ठराविक शब्द संग्रह असताना देखील तुम्ही एखादी भाषा शिकू शकता उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो ज्या वेळेस तुम्ही लहान होता तीन चार पाच वर्षाचे होता त्यावेळेस तुम्ही मराठी भाषा तुम्ही बोलत होता किंवा हिंदी भाषा तुम्ही बोलत होता त्यावेळेस तुमच्याकडे किती शब्द संग्रह होता तुम्ही सांगू शकता का त्यावेळेस तुमच्याकडे शब्द संग्रह हा मर्यादित होता परंतु तरी देखील तुम्ही मराठी बोलू शकत होते याचाच अर्थ असा जर मला इंग्रजी भाषा शिकायची असेल तर माझ्याकडे जास्तीत जास्त शंभर दोनशे पाचशे हजार दोन हजार शब्द असले तरी चालतील आणि शब्द हे हळूहळू वाढवता येतात शब्द संग्रह हळूहळू वाढतो तो तुम्ही वाचनातून ऐकण्यातून लिहिण्यातून अभ्यासातून तो शब्द संग्रह वाढू शकता परंतु याबद्दल मार्गदर्शन मी तुम्हाला नंतर करणार आहे परंतु जास्त काही तुम्हाला शब्दांची गरज पडत नाही बऱ्याच लोकांचा गैरसमज होतो की आम्ही जर शब्द संग्रह वाढवला म्हणजे आम्हाला इंग्रजी बोलता येईल असं बिलकुल होत नाही आजही असंख्य डॉक्टर इंजिनियर वकील लोक आहेत त्यांच्याकडे शब्द संग्रह खूप असतो परंतु त्यांना इंग्रजी बोलताना अडचणीच येतात म्हणून लक्षात घ्या शब्द संग्रह तुमच्याकडे हवाच परंतु त्याचबरोबर ठराविक शब्द संग्रह जरी असला तरी पण तुम्ही इंग्रजी भाषा शिकू शकता त्याचबरोबर नो भब्स नो इंग्लिश म्हणजे जर एखादी भाषा जर तुम्हाला शिकायची असेल तर तुमच्याकडे क्रियापदांचा संग्रह पाहिजे क्रियापद म्हणजे क्रिया करणारा शब्द हा आपल्याला आवश्यक असतो उदाहरणार्थ जर तुम्हाला चटकन बोलायचं असेल रस्त्याने तुम्ही जात असाल आणि एखादी बाई भांडे घासताना तुम्हाला दिसली तर तुम्हाला चटकन बोलता आलं पाहिजे घासण्याला क्रियापद काय आहे तर वॉश क्रियापद आहे तर तुम्हाला पटकन ते वाक्य बनवता आलं पाहिजे परंतु तुम्ही शब्द ऍडजस्ट करू शकतात क्रियापद ऍडजस्ट करू शकत नाही फॉर एक्झाम्पल मला जर इंग्रजी शिकायची असेल आणि इंग्रजी बोलताना मला चटकन जर बोलायचं असेल लुक देअर इज आणि जर तिथे आंब्याचं झाड असेल आणि जर मला माहिती नसेल आंब्याच्या झाडाला नेमकं काय म्हणता तर मी चटकन बोलू शकतो देर इज आंब्याचं झाड शिकण्यासाठी मी थांबणार नाही नंतर मी तो शब्द डिक्शनरीमध्ये बघणार आहे म्हणजेच शब्द तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता परंतु क्रियापद ऍडजस्ट करू शकत नाही फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला आत्ताच एक उदाहरण दिलं रस्त्याने जाताना जर तुम्हाला एखादी बाई भांडे घासताना दिसली आणि जर तुम्हाला भांडे घासण्याला जर क्रियापद माहीत नसेल तर तुम्ही असं बिलकुल बोलणार नाही बाई इज घाशिंग भांडे किंवा शी इज घाशिंग भांडे असं बोलू शकत नाही किंवा ते योग्य पण वाटत नाही बऱ्याच वेळेस तुम्ही शब्द ऍडजस्ट करू शकता असे असंख्य शब्द जर तुम्हाला आले नाही तर चटकन तुम्ही ते मातृभाषेत बोलू शकता त्यानंतर डिक्शनरीमध्ये बघू शकता म्हणजेच इंग्रजी जर तुम्हाला शिकायची असेल तर तुमच्याकडे ठराविक क्रियापदांचा शब्द संग्रह हा हवाच आणि त्यानंतर अतिशय महत्वाचा भाग म्हणजे नो क्वेश्चन नो इंग्लिश जर तुम्हाला प्रश्न विचारण्याची कला माहीत नसेल प्रश्न विचारण्याची कला आत्मसाथी केलीच पाहिजे कोणतीही भाषा शिका आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला प्रश्न जर विचारता आले नाही तर ती भाषा तुम्ही कधीच शिकू शकत नाही हे लक्षात घ्या मला चटकन तुम्हाला विचारायचं आहे तुमच्या शर्टाला किती बटन्स आहे तिला किती भाव आहे कोणत्या इयत्तेत तुमचा मुलगा शिकत आहे जेवण केलं का काल काय खाल्लं असे असंख्य प्रश्न आपल्याला विचारता येत नाही आणि साधे साधे प्रश्न देखील तुम्हाला विचारता येणार नाही मला जर विचारायचं आहे त्या फॅनला किती पाते आहेत तुमच्या विहिरीला किती पाणी आहे असे साधे साधे प्रश्न तुम्हाला विचारता येत नाही म्हणूनच जर तुम्हाला प्रश्न बनवता आले तर तुम्हाला इंग्रजी बोलता येऊ शकते परंतु हा एक व्याकरणाचा भाग आहे म्हणजेच माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली जर मला एखादी भाषा शिकायची असेल तर माझ्याकडे शब्दाचा संग्रह पाहिजे परंतु तो मर्यादित असला तरी चालेल आणि शब्द संग्रह हा हळूहळू वाढवता येतो आणि शब्द संग्रह तुम्ही रिडिंग करून लिस्निंग करून अभ्यास करून तुम्ही वाढू शकता असं कधीच होत नाही का तुम्ही डिक्शनरी हातात घेतली आणि डिक्शनरीमधले तुम्ही शब्द केले आणि ते शब्द तुमच्या लक्षात बसणार आहे असं बिलकुल होत नाही जोपर्यंत तो शब्द तुम्हाला वाक्यामध्ये जात नाही पॅरेग्राफमध्ये जात नाही किंवा रिडिंगमध्ये जात नाही तोपर्यंत तुमची होक्याबलरी डेव्हलप होत नाही आणि हा एक मोठा टॉपिक आहे त्याचबरोबर असे किती क्रियापद तुमच्याकडे पाहिजे तर पाचशे किंवा हजार क्रियापद जरी असले तरी पण तुम्ही इंग्रजी बोलायला सुरुवात करू शकता म्हणजे जर मला एखादा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर मला थोडस भांडवल असलं तरी पण मी तो व्यवसाय सुरू करू शकतो म्हणजेच माझ्याकडे संपूर्ण कॅपिटल असणं हे आवश्यक नाही स्टेप बाय स्टेप मी इम्प्रुव्हमेंट करणार आहे म्हणून ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे लहानपणीचं उदाहरण लक्षात ठेवा आपल्याला किती शब्द माहिती होते तरी पण आपण मराठी भाषा बोलत होतो त्याचबरोबर जर मला एखादी परकीय भाषा जर शिकायची असेल तर माझ्याकडे कोणत्या कोणत्या पद्धती पाहिजे किंवा कोणत्या कोणत्या पद्धतींमधून मी ती भाषा शिकू शकतो लक्षात घ्या एक 
पहिली पद्धत आहे डिरेक्ट मेथड सर आम्हाला इंग्रजी तर शिकायची आहे परंतु आम्हाला पद्धती माहिती नाहीत कोणत्या कोणत्या पद्धतीनं इंग्रजी शिकता येते तर पहिली मेथड आहे डिरेक्ट मेथड याचा अर्थ असा प्रत्यक्ष पद्धत त्यानंतर दुसरी पद्धत आहे ट्रान्सलेशन मेथड म्हणजे भाषांतर पद्धत आणि तिसरी पद्धत आहे स्ट्रक्चर मेथड म्हणजे तालिका पद्धत सर डिरेक्ट मेथड किंवा डायरेक्ट मेथड म्हणजे काय प्रत्यक्ष पद्धत म्हणजे काय व्हेरी सिंपल मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो लक्षात घ्या ज्यावेळेस तुम्ही लहान होते त्यावेळेस तुम्ही मराठी भाषा कोणत्या पद्धतीमधून शिकले तर तुम्ही प्रत्यक्ष पद्धतीमधून शिकले प्रत्यक्ष पद्धत म्हणजे काय याचा अर्थ असा कि लहानपणी तुमची मम्मी तुमच्या बरोबर मराठी मध्येच बोलली तुमचे पप्पा पण मराठी मध्येच बोलले मम्मी ना सुद्धा तुम्हाला बोलावलं ये 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 बस 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 खा 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 जळ अशी मम्मी बोलली त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या मम्मीच्या होटांच्या हालचालीकडे लक्ष देत होता त्यानंतर तुम्ही सुद्धा बोलायचा प्रयत्न केला तुम्ही घरात देखील मराठी ऐकली तुमच्या भावानी देखील तुमच्या बरोबर मराठीच बोलली त्यानंतर तुम्ही दुकानात गेले दुकानदार सुद्धा तुमच्या बरोबर मराठी मध्येच बोलला त्याचबरोबर तुम्ही शाळेमध्ये गेला तुमचे मित्र देखील तुमच्या बरोबर मराठी मध्येच बोलले म्हणजे सगळीकडे तुमच्याकडे वातावरण फक्त आणि फक्त मराठीच होत म्हणून तुम्ही प्रयत्न केला वाक्य ऐकले बोलण्याचा प्रयत्न केला म्हणून तुम्ही मराठी शिकला हेच उदाहरण मी तुमच्या बाबतीत देऊ शकतो जर तुमचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला असता किंवा अमेरिकेत झाला असता तर त्यावेळेस तुम्ही कोणती भाषा बोलले असते तर त्यावेळेस तुम्ही इंग्रजी किंवा तिथली जी कोणती भाषा आहे ती तुम्ही चटकन शिकले असते त्यासाठी तुम्हाला सहा महिने किंवा वर्ष लागलं असतं आणि स्टेप बाय स्टेप तुम्ही होक्याबलरी पण तुम्ही डेव्हलप केले असते म्हणजेच प्रत्यक्ष पद्धत सर आमच्या लक्षात आली प्रत्यक्ष पद्धत एक अशी पद्धत आहे म्हणजे फक्त डिरेक्ट टू डिरेक्ट इट मीन्स भरपूर शिक्षक लोक आम्हाला सांगतात की जर तुम्हाला इंग्रजी शिकवायची असेल तर तुम्ही फक्त इंग्रजीमध्ये तुमच्या विद्यार्थ्यांबरोबर बोला परंतु मी त्यांना नेहमी वारंवार एक गोष्ट सांगत आलेलो आहे जर तुम्ही तुमच्या मुलांना बरोबर फक्त इंग्रजी मध्ये जर बोलला तर तुम्ही फक्त ती एक तास किंवा अर्धा तास बोलू शकता त्यानंतर तुमच्या मुलांना वातावरण हे मराठीचं असतं आणि जर प्रत्यक्ष पद्धतीचा वापर जर करायचा असेल तर एक सुंदर टेक्निक मी तुम्हाला सांगतो अशी कल्पना करा आजपासून तुमच्या घरामध्ये सर्वजण इंग्रजी मध्येच बोलणार आहेत तुमचे मित्र देखील तुमच्याबरोबर इंग्रजी मध्येच बोलणार आहेत तुम्ही ऑफिस मध्ये जरी गेलात तरी तुमचे मित्र किंवा तुमचा बॉस तुमच्याबरोबर इंग्रजी मध्येच बोलणार आहे तुमचा मित्र मैत्रीण सर्वजण तुमच्याबरोबर इंग्रजी मध्येच बोलणार आहे अशा वेळी तुम्ही इंग्रजी भाषा ही एक दोन तीन महिन्यामध्ये शिकू शकतात कारण तुम्ही ऐकणार आहे बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे परंतु असं वातावरण आपल्याकडे नाही आपल्याला इंग्रजी बोलता येत नाही या पाठीमाग असंख्य कारणे आहेत परंतु त्यातलं मुख्य कारण असं आहे की आपल्याकडे इंग्रजीचं वातावरणच नाही आपल्याकडे शब्दसंग्रह नाही अशा भरपूर गोष्टी आहे म्हणून पुन्हा लक्षात घ्या की डिरेक्ट मेथड काय आहे हे आमच्या लक्षात आलं म्हणजेच जर मला तुम्हाला इंग्रजी शिकवायची असेल तर मी फक्त इंग्रजीमध्ये शिकवलं पाहिजे असा त्याचा अर्थ होतो परंतु या पद्धतीला ड्रॉबॅक आहे आपल्याकडे इंग्रजीचं वातावरण नाही म्हणूनच ही पद्धत आपले शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांवर वापरू शकत नाही त्यानंतर दुसरी पद्धत जी आहे ती आहे ट्रान्सलेशन मेथड ट्रान्सलेशन मेथड म्हणजे भाषांतर पद्धत भाषांतर पद्धत म्हणजे काय जगातील कोणतंही वाक्य तुम्ही कोणत्याही भाषेमध्ये तुम्ही भाषांतरित करू शकतात लक्षात घ्या मी जात होतो आय वॉज गोईंग ती येत होती शी वॉज कमिंग मी गेलो आय वेंट तू खाल्लं का डिड यू इट तू काय खात होता वॉट वर यू इटिंग ती गेली का डिड शी गो उद्या मी खेळेल टुमॉरो आय विल प्ले तू खेळशील का विल यू प्ले ती खेळलेली होती शी हॅड प्लेड मी शिकवलेलं होतं आय हॅड टॉट सर तुम्ही शिकवलेलं होतं का हॅड यू टॉट ज्या वेळेस मी असे वाक्य करतो त्यावेळेस नेमकं काय होतं बघा मी किती चटकन ते वाक्य बनवले याचाच अर्थ असा मी जगातलं कोणतंही वाक्य कोणत्याही भाषेमध्ये मी ट्रान्सलेट करू शकतो म्हणजेच माझ्या ब्रेनमध्ये काही प्रोसेस होतात काही रिॲक्शन्स होतात आणि मी चटकन ते वाक्य भाषांतरित करतो याचाच अर्थ असा मला जर एखादी भाषा जर शिकायची असेल तर मी ती भाषांतर पद्धतीनं शिकू शकतो परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्या भरपूर लोक तुम्हाला असं सांगतात की भाषांतर पद्धत ही तुमची बोलण्याची प्रोसेस स्लो करते परंतु हे साफ चुकीचं आहे भरपूर लोकांना हेच माहीत नाही आहे की भाषांतर पद्धत म्हणजे नेमकं काय आणि ती कशी शिकले जाते तर मी सर्वांना एक उदाहरण देत असतो की भाषांतर पद्धत ही तुम्हाला सुरुवातीला वापरावी लागते फॉर एक्झाम्पल माझा ॲक्सिडेंट झाला माझ्या पायाला लागलं डॉक्टरांनी मला काठीनं चालायची विनंती किंवा सल्ला दिला तर मी काही दिवस मी काठीनं चालू शकतो आणि एकदा माझा पाय नीट झाला की मी ती काठी फेकून देतो म्हणजेच भाषांतर पद्धत आपण ही फक्त सुरुवातीला वापरतो फॉर आवर बेटर अंडरस्टँडिंग हे लक्षात घ्या तुम्हाला भरपूर युट्यूबच्या चॅनलवर किंवा फेसबुकच्या चॅनलवर भरपूर लोक तुम्हाला असेही सांगतील की भाषांतर पद्धत ही चुकीची पद्धत आहे आणि इंग्रजी तुम्हाला कठीण वाटत असेल तर या पद्धतीचं तुम्हाला सहाय्य हे घेतलंच पाहिजे परंतु एक वाक्य ज्या वेळ
भाषांतरित करतात आणि वारंवार बोलतात त्यानंतर तुम्ही ते वाक्य भाषांतरित करत नाही उदाहरणार्थ तुला किती भाऊ आहे हाऊ मेनी ब्रदर्स डू यू हॅव हे वाक्य मी आता ट्रान्सलेट केलेलं आहे हाऊ मेनी ब्रदर्स डू यू हॅव हे वाक्य मी भाषांतरित केलेलं आहे हाऊ मेनी ब्रदर्स डू यू हॅव हे वाक्य मी भाषांतरित केलेलं आहे आणि चटकन मला जर विचारायचं असेल तुला किती भाऊ आहेत ते मी चटकन बोलणार आहे हाऊ मेनी ब्रदर्स डू यू हॅव कारण ते वाक्य बोलण्याची माझी प्रॅक्टिस झालेली आहे त्यावेळेस मी ते वाक्य भाषांतरित करू शकत नाही लक्षात घ्या मग पहिली मेथड कोणती आहे डिरेक्ट मेथड म्हणजेच प्रत्यक्ष पद्धत दुसरी पद्धत कोणती आहे भाषांतर पद्धत ही सुद्धा एक पद्धत आहे आणि आपल्याला सुद्धा भाषांतर पद्धतीनं शिकवलं जातं म्हणून आपल्याला काही गोष्टी चटकन समजतात आत्ताच हेच उदाहरण लक्षात घ्या मी तुमच्याबरोबर मराठीमध्ये बोलत आहे आणि तुम्हाला चटकन ते समजत आहे म्हणजेच तुमच्या मातृभाषेतून तुम्हाला काही गोष्टी चटकन कळता त्यानंतर तुम्ही त्या भाषांतरित करू शकता आणि तिसरी पद्धत आहे ती म्हणजे स्ट्रक्चर मेथड स्ट्रक्चर मेथड याचा अर्थ असा तालिका पद्धत सर स्ट्रक्चर मेथड म्हणजे काय लक्षात घ्या स्ट्रक्चर मेथड एक अशी मेथड आहे की ज्या मेथडच्या साह्यानं तुम्ही असंख्य लाखो करोडो वाक्य बोलू शकतात बनवू शकतात घर बसले तिची प्रॅक्टिस करू शकता मी ज्या वेळेस माझं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलं त्यावेळेस मला ही पद्धत कुठेतरी वाचण्यात आली त्यानंतर मी या पद्धतीचा शोध घेतला मी माझ्या वडिलांना विचारलं स्ट्रक्चर मेथड म्हणजे काय किंवा त्या स्ट्रक्चर मेथडचं कोणतं एखादं पुस्तक बाजारात उपलब्ध आहे का मित्रांनो माझे वडील इंग्रजीचे प्राध्यापक होते आणि ते खूप छान शिकवायचे एकोणीसशे बहात्तर पासून त्यांनी खूप शिक्षकांना आणि खूप मुलांना शिकवलं त्यांनी मला देखील शिकवलं तर त्यांनी मला असं सांगितलं की स्ट्रक्चर मेथड एक अशी मेथड असते की त्या मेथडच्या साह्यानं तुम्ही अगणित वाक्य तयार करू शकतात मग मी त्यांना विचारलं असं एखादं पुस्तक आहे का परंतु ते बोलले अजून असं एखादं पुस्तक निदान माझ्या वाचनात तरी नाही आलं परंतु आम्ही काही छोटे छोटे स्ट्रक्चर तयार करून आम्ही मुलांना शिकवतो परंतु ती पद्धत माझ्या लक्षात बसली आणि त्याच्यानंतर मी अशी एक पद्धत तयार केली स्ट्रक्चर मेथड की जी मेथड आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फेमस आहे असंख्य शाळेमध्ये या पद्धतीच्या साह्यानं असंख्य मुलं बोलण्याची प्रॅक्टिस करतात म्हणजे सर ही पद्धत काय आहे उदाहरणार्थ जर समजा तुम्हाला घरी बसून प्रॅक्टिस करायची आहे किंवा वर्गामध्ये तुम्हाला मुलांना प्रॅक्टिस तुम्ही एक शब्द किंवा एक क्रियापद बदला तर तुमची मुले अगणित वाक्यरचना न थांबता तयार करू लागतात आणि याला सुद्धा एक सिक्वेन्स असते म्हणूनच मी दोन हजार पाच मध्ये एक स्ट्रक्चर पुस्तक तयार केलं आणि मी त्या पद्धतीच्या सहाय्यानं खूप शाळेमध्ये मी लेक्चर सुद्धा दिले म्हणजेच ही पद्धत काय आहे सर स्ट्रक्चर मेथड म्हणजे तुम्ही असंख्य वाक्यांची प्रॅक्टिस करू शकता कारण आपल्याकडे इंग्लिशचं वातावरण नाही आहे त्यानंतर शब्द क्रियापद बदला म्हणजेच वाक्य बनवण्याची ही एक फॅक्टरी आहे वाक्यांची प्रॅक्टिस करण्यासाठी ही खूप सुंदर पद्धत आहे आणि जर समजा मी आता तुम्हाला विचारलं मित्रांनो तुम्हाला आता इंग्रजी बोलायला सुरुवात करायची आहे लक्षात घ्या मी तुम्हाला लगेचच इंग्रजी बोलायला शिकवणार नाही आहे प्रत्येक गोष्टीला एक सिक्वेन्स असते एक क्रम असतो आपल्याला कोणत्या गावाला जायचं आहे तर त्या अगोदर त्या गावाची माहिती आपल्याला घ्यायची आहे डायरेक्ट आपल्याला त्या गावाला जायचं नाही आहे म्हणून लक्षात घ्या मी तुम्हाला तेच सांगत आहे मला इंग्रजी शिकायची आहे म्हणजेच मला कोणत्या कोणत्या पद्धतींचा उपयोग केला पाहिजे कोणत्या कोणत्या पद्धती मला शिकल्या पाहिजे मग जर समजा मी तुम्हाला आता विचारलं मित्रांनो जर समजा तुम्हाला आता इंग्रजी शिकायचीच असेल तर तुम्हाला कोणत्या पद्धतीतून शिकायचे आहे तर तुम्हाला चटकन उत्तर द्याल सर मला स्ट्रक्चर मेथडनं शिकायचे आहे कोणी म्हणेल आम्हाला ट्रान्सलेशन मेथडनं शिकायचं आहे तर कोणी म्हणेल सर फक्त इंग्रजीमध्ये बोला आम्हाला फक्त डिरेक्ट मेथडच्या सहाय्यानं शिकायचे आहे परंतु मी तुम्हाला सांगतो मी तुम्हाला तिन्ही पद्धतीच्या माध्यमातून इंग्रजी बोलायला शिकवणार आहे म्हणजेच मला कोणती मेथड योग्य कोणती मेथड अयोग्य याचा विचार करत बसण्यापेक्षा मला चटकन रिझल्ट पाहिजे तुम्ही युट्यूबवर फेसबुकवर असे खूप सारे व्हिडिओज बघाल किंवा खूप जण तुम्हाला सांगतील भाषांतर करू नका परंतु त्यांना आपली मातृभाषाच माहिती नाही आहे तुम्ही आमचे रिझल्ट आमच्या विद्यार्थ्यांचे रिस्पॉन्स तुम्ही युट्यूबवर बघू शकता हिंदीच्या चॅनलवर तुम्ही बघू शकता कोणताही मुलगा चटकन एखादं वाक्य भाषांतरित करू शकतो याचं कारण असं की त्या मुलांची मातृभाषा देखील परफेक्ट होते त्यानंतर त्यांची इंग्रजी सुद्धा परफेक्ट होते म्हणूनच या व्हिडिओमध्ये एकच लक्षात घ्या की जर समजा तुम्हाला इंग्रजी भाषा जर शिकायची असेल तर तुमच्याकडे तीन पद्धती पाहिजे की ज्या तुम्हाला आतापर्यंत कोणीही सांगितलेल्या नव्हत्या आणि ह्या स्ट्रक्चर मेथडच्या सहाय्यानं ट्रान्सलेशन मेथडच्या सहाय्यानं डिरेक्ट मेथडच्या सहाय्यानं मी तुम्हाला शिकवणार आहे म्हणजेच मी तुम्हाला शिकवताना मी काय काय टेक्निक्स वापरणार आहे सुरुवातीला मी भाषांतर पद्धतीनं शिकवणार आहे म्हणजेच मी मराठीमधून आणि इंग्रजीमधून बोलणार आहे त्यानंतर मी फळ्यावर हळूहळू स्ट्रक्चर्स तयार करणार आहे आणि त्याच्यानंतर नंतर मी तुमच्यावर फक्त आणि फक्त इंग्रजी मध्येच बोलणार आहे म्हणजे तुमच्यावर मी फक्त डिरेक्ट मेथडचा उपयोग करणार आहे परंतु लक्षात घ्या मी
तर तुम्हाला ह्या व्हिडिओ नंतर काय बघायचं आहे किंवा काय शिकायचं आहे हे लक्षात घ्या मी तुम्हाला ही माहिती दिलेली आहे म्हणजेच मी तुम्हाला इंग्रजी शिकण्याच्या अगोदर तुमच्याकडे काय काय हवं त्यानंतर कोणत्या कोणत्या पद्धती आहे हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक माहिती देणार आहे आणि ती माहिती तुम्हाला ऐकायची आहे आणि स्टेप बाय स्टेप आपल्याला पुढे जायचं आहे तर मित्रांनो ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला फक्त इतकीच माहिती दिलेली आहे की इंग्रजी शिकण्याच्या अगोदर तुमच्याकडे कोणत्या कोणत्या पद्धती असायला हव्यात परंतु ह्या पद्धती प्रत्यक्षात तुम्हाला उपयोगात आणायच्या आहेत आणि हे सोपं काम नाही आहे हे प्रचंड अवघड काम आहे परंतु जर तुम्हाला एक प्रॉपर सिक्वेन्स असेल प्रॉपर गाईडलाईन असेल आणि आमच्या सारखे जर शिक्षक असतील आणि जर तुम्ही डे वाईज आणि सिक्वेन्स वाईज जर गेला तर तुम्हाला इंग्रजी भाषा ही बोलता सुद्धा येईल इंग्रजीचं व्याकरण देखील कळणार आहे परंतु तुम्हाला पेशन्स ठेवायचा आहे म्हणजेच तुम्हाला धीर ठेवायचा आहे आणि कोणत्याही प्रकारे तुम्हाला तर्क करायचा नाही आहे अशी अजून एकही पद्धत अस्तित्वात नाही की जी तुम्हाला एका महिन्यामध्ये शंभर इंग्रजी बोलायला लावेल तर तुम्हाला काही वेळ दिलाच पाहिजे आणि तो वेळ किती तुम्हाला द्यायचा आहे हे सुद्धा आपण स्टेप बाय स्टेप शिकणार आहे मित्रांनो आमच्या युट्यूबवर दोन चॅनल्स आहेत एक हिंदी इंग्लिश व्हर्जनचा यू कॅन स्पीक किट आहे आणि मराठी इंग्लिश व्हर्जनचा व्हिटी शिंदे स्पोकन किट अँड क्लासेस आहे परंतु आमचा हा जो क्लासेसचा चॅनल आहे या क्लासेसच्या चॅनलवर आमचे मॅथचे पण काही व्हिडिओज आहेत त्याचबरोबर इंग्रजीचे सुद्धा काही व्हिडिओज आहेत तुम्हाला काय करायचं आहे आमच्या प्लेलिस्टमध्ये जायचं आहे आणि डे वाईज आणि सिक्वेन्स वाईजच तुम्हाला संपूर्ण शेड्यूल बघायचं आहे आणि आमचं संपूर्ण साठ दिवसांचं शेड्यूल आम्ही आमच्या व्हिटी शिंदे स्पोकन किट अँड क्लासेस या ॲपमध्ये दिलेला आहे आणि जर समजा तुम्हाला साठ दिवसांचं कोर्स शेड्यूल परचेस करायचं असेल तर आमचं ॲप इन्स्टॉल करा त्यानंतर आमच्या ॲपच्या स्टोअरच्या ऑप्शनमध्ये जा स्टोअरच्या ऑप्शनवर तुम्हाला संपूर्ण साठ दिवसांचं शेड्यूल डे वाईज आणि सिक्वेन्स वाईज आम्ही दिलेलं आहे आणि ते देखील ॲक्टिव्हिटी बेस्ड टीचिंग अँड लर्निंगच्या सहाय्यानं आम्ही दिलेलं आहे म्हणजेच आम्ही लाईव्ह क्लासरूममध्ये मुलांना शिकवलेलं आहे आणि प्रत्यक्षात आमची टीचिंग तुम्ही बघू शकतात आणि आमचे विद्यार्थी किती छान इंग्रजी बोलतात हे देखील तुम्ही बघू शकतात परंतु आमची एकच अट आहे म्हणजे एकच कंडिशन आहे की तुम्हाला आमचा प्रत्येक व्हिडिओ डे वाईज आणि सिक्वेन्स वाईजच बघायचा आहे आणि मी या सिरीजमध्ये तुम्हाला असे काही टेक्निक्स देणार आहेत की तुम्हाला समजणार आहे की आपल्याला इंग्रजी का बोलता येत नव्हती परंतु इंग्रजी ज्या प्रकारे शिकवायला आणि शिकायला पाहिजे त्या पद्धतीनं देखील आपल्याला इंग्रजी शिकवली गेलेली नाही आहे आणि हे तर तुम्हाला कळणारच आहे तर मित्रांनो पुन्हा माझी तुम्हाला एक विनंती आहे तुमचा भरपूर गोंधळ होतो आहे त्याचं कारण असं की तुम्ही युट्यूबवर किंवा फेसबुकवर असे इरेफरन्सली खूप व्हिडिओज बघतात कधी हा व्हिडिओ बघतात कधी तो व्हिडिओ बघतात तर तसं तुम्हाला करायचं नाही आहे एखादा चॅनल तुम्ही जरूर बघा नक्कीच तुम्हाला त्यातून ज्ञान मिळणार आहे परंतु त्या शिक्षकांकडे त्या चॅनलकडे मुलांना शिकवण्याचा किती एक्सपिरियन्स आहे हे सुद्धा तुम्ही अभ्यासलं पाहिजे आमच्या ह्या पद्धती आम्ही एकोणीसशे पासून आमच्या फाउंडेशनमध्ये वापरत आहोत या पद्धती ज्या मी तुम्हाला शिकवत आहे ह्या पद्धती माझे वडील पूर्वी मुलांना शिकवत होते त्यानंतर त्यांनी त्या पद्धती माझ्याकडे दिल्या मी असंख्य शिक्षकांना देखील शिकवल्या असंख्य मुलांना देखील शिकवल्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये यू कॅन स्पीक हा पॅटर्न फेमस आहे परंतु आमचा दुसरा चॅनल मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे यू कॅन स्पीक किट आहे परंतु तो हिंदी इंग्लिश व्हर्जनचा आहे आणि आम्ही तुमच्यासाठी आता ह्या चॅनलची सिरीज युट्यूबवर आणत आहे तर तुम्हाला हा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे प्रेस द बेल आयकॉन आणि जर समजा तुम्ही आमचं ॲप प्ले स्टोअरवरून इन्स्टॉल जर केलं आमच्या स्टोअरच्या ऑप्शनवर जायचं आहे ॲज अ स्टुडंट म्हणून तुम्हाला लॉग इन करायची आहे आणि तेथून ते जे शेड्यूल आहे साठ दिवसांचं अतिशय कमी किमतीत तुम्हाला परचेस करायचं आहे आणि आमचं शेड्यूल परचेस केल्यानंतर आम्ही तुम्हाला चार पुस्तकं तुमच्या पत्त्यावर फ्री ऑफ कॉस्ट पाठवत असतो त्याचबरोबर जर समजा तुम्हाला पेनड्राईव्ह व्हर्जन अलॉंग विथ फोर बुकची ऑर्डर जर करायची असेल तर तुम्ही ती देखील करू शकता त्यासाठी तुमचं पूर्ण नाव पूर्ण पत्ता आम्हाला पाठवायचं आहे आणि ती संपूर्ण किट आम्ही तुमच्या पत्त्यावर स्पीड पोस्ट किंवा कुरिअरने पाठवू शकतो मित्रांनो त्या संदर्भात अधिक माहिती आम्ही ह्या व्हिडिओच्या नंतर किंवा ह्या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेली आहे आणि या व्हिडिओच्या नंतर मी तुम्हाला अतिशय छान माहिती देणार आहे की टेन्सेस कसे शिकायचे आहे मी लगेच तुम्हाला टेन्सेस शिकवणार नाही आहे परंतु या पुढच्या व्हिडिओच्या नंतर मी तुम्हाला टेन्सेस शिकवायला सुरुवात करणार आहे परंतु टेन्सेस शिकत असताना मी तुम्हाला ग्रामर शिकवणार आहे स्ट्रक्चर मेथड शिकवणार आहे ट्रान्सलेशन मेथड शिकवणार आहे आणि एक अशी पद्धत तुम्हाला दाखवणार आहे की ती पद्धत तुमच्या लक्षात आल्यानंतर तुम्हाला सर्व ह्या पद्धती समजणार आहे म्हणूनच तुम्हाला पेशन्स ठेवायचे आहेत यह ऐप शेड्यूल
यह सब डिवाइस एंड सिक्वेंस वाइज शेड्यूल है देर आर टोटल चैप्टर्स अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो उसे बार बार देख सकते हो और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद फोर प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉग इन कर सकते हो हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं